التلبين النبوية التي تريح القلب وبتمنع الاكتئاب مش بس كده دي بتشيل ألام القولون وبتريح المعدة وبتساعدك لو انت عاوز تخس وخصوصا الناس اللي عندهم سكري أو مرض السكر ربنا يحفظ الجميع بتريحهم وبتفيد وبتساعد على تنشيط الأنسولين طعم بيريح القلب فعلا عن تجربة نقول بسم الله ده دقيق الشعير الكامل وعاملين حلقة عن دقيق الشعير طبعا الناس كلها بتقول لي ما عندناش ميزان ادي مج مليان ميه ونص مج مليان دقيق الشعير الكامل اخواتنا في الدول العربيه بيقدروا يجيبوه ويطحنوه وممكن تجيبيه من عند العطار وتطحنيه في كبه بتاعه القهوه او تشتريه جاهز من حد موثوق بيه لازم دقيق الشعير الكامل الموضوع بسيط ميه انا اول مره اشتغل بكوبايه واخر مره كوبايه او مج مليان ميه 200 جرام ونص المج دقيق الشعير المهم على نار هادية المهم على نار هادية وافضل أقل فيه زي ما انتم شايفين لحد ما يربط الموضوع بياخد من 12 ل 15 أو 18 دقيقة لو عليت النار هيستوي بسرعة وهيربط وتحس بطعم الدقيق في بقك لكن لما تسويه على نار هادية بياخد وقت وبيسوي القمح وبتاخد كل الفوائد بتاعته فوائده اول حاجه جمال الشعر والبشره اتنين لازم نضيف له عسل نحل وما يكون نوع اصلي بيبقى في منتهى الجمال لازم بنضيف عين الجمل انا طبعا ضفت لوز لان في البلد اللي فيها ما فيهاش عين الجمل لكن انت ممكن عين الجمل ليه في فيتامينز وفي اوميجا 3 وده بيزود النشاط وصحه المخ عين الجمل في الدول العربيه بيقولوا عليه الجوز وفي المغرب بيقولوا عليه الكركاع ده بيزيد الذكاء والتركيز عند الاطفال يا شباب لو حد عنده ربنا يحفظ الجميع أطفال عندهم التوحد يزود عسل النحل والجوز بيفيد في تنشيط المخ والشباب أو الأطفال الصغيرة اللي عندهم يعني الفهم بتاعهم قليل وبيساعد في التركيز غير كده إيه الشباب اللي عندي مع الناس في أسرتي عن الشباب أو الأطفال اللي عندهم فرط الحركة وبيصرخوا بيعملوا حاجات طبعا التلبينة دي بياخد كوباية قبل ما بينام دي بتريحه وبتهدي أعصابه طبعا هقول لكم إن هي فيها مادة الميلاتونين ده بيزيد مناعة الجسم اتنين في مغنيسيوم تلاتة في بي ألف وبي تو ويريد تشوفوا حلقة دي الشعير الكامل وتعرفوا كل الفوائد واهم من ده كله في الياف اللي هي بتاخد ال ال دي ال اللي هو الكوليسترول الضار وبتاخده لان في الياف مذابه والياف غير مذابه بتاخد اللي هي الشوائب اللي في الجسم كله بتقوي الذاكره تنشط العقل مهد للمخ تحسن المزاج ويا ريت ما تاخدوش كلام ثقه واعملوا سيرش على النت ومن كذا موقع وشوفوا المعلومات دي صح ولا لا كوب من التلبينة قبل النوم بيحسن النوم من وظائف القلب تنظيف المزانة ويضر البول السيدات الحامل بيساعد على تنشيط المبايض والدورة بتعالج تأخر النمو عند الأطفال خصوصا الأطفال بتوع التوحد وتزود الجوز هنقول الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهم حاجة وانت شغال في التلبينة دي تقول صلى الله على طه خير الخلق وحليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم روى عن ابن ماجة حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ من أهله الوعك يعني حد مرض من أهله أمر بالحساء من شعير فصنع ثم أمرهم فحسوا منه يعني أكلوا منه وثم يقول إنه يرتوي به فؤاد الحزين ويصر فؤاد السقيم كما تصر إحدى كنا الوسخ بالماء من وجهها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو الحساء ده ما فيهوش أي فايدة هتاخد ثواب انك سنيت سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ريت يا شباب نقرا عن التلبينه ونشوف فوائدها من كذا مصدر ما تاخدوش كلامي او اي حد آآ آآ كلام ثقه لازم تدور ودو. كل ما يكون عسل النحل مفيد بيبقى اجمل ولازم بعد عسل النحل بيزي بتحط جوز عين الجمل في, في السعوديه بيقولوا عليه جوز وفي المغرب العربي بيقولوا عليه كركاع يا ريت تتفرج على حلقه الشعير هسيب اللينك وتعرف فوائد الشعير فوائد لا حصر لها وعامل لكم حلقه ازاي تعمل 
خبز الشعير بالنسبة النبوية صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها ادعي لأمي وأبي بالرحمة ويا ريت تعمل شير واكتبوا لنا في التعليقات إيه اللي عجبك